Thank you everyone for joining us. Thank you for watching the videos. Uh, my name is Christopher Shepard, president of the NAFC, and Les I'd like to introduce the chair Chris of our ATM, Shepherd, um, Geraldine Hayes. Vous présenter um, Chris, maintenant notre... So before we start, we'll Donc, just acknowledge that the work that we're doing here in Ottawa, everyone gathered in other Indigenous traditional territories, and all the 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 not only gathering uh, on, but being better Nishinaabe, than the values uh, of this land and make sure that while we're here, that we leave something uh, better. But having said that, I'd first like to um, ask Grandmother Irene to bless all of the delegates and everyone that's Désolé, gathered today. Désolée, c'est pour l'interprète. Uh, On Shari entend beaucoup, us, so beaucoup de voix en même temps. I'm hearing myself right now. The interpreter, l'interprète s'entend elle-même. I'm not sure. It's an honor to be here today to honor all of you that are doing such hard work and good work in all across Canada. And uh, I always pray, I always pray for you because I know how hard you work. I've seen you in action for so many years. So we ask the Creator to keep our elders safe today. And our children, whether they are out and cold and hungry, we ask the Creator to send us the most back to us that we can do better out. And, and for our, our people and our spirit, uh, excuse me, the women that are gone just before about the spirit helpers, let us ask the Creator to keep those people safe. They're out there working hard for this. And also our people that are dying of AIDS, our people that are dying of AIDS, may they have love when they're sick. That's on the greatest food and when there's only love and peace there for them. And for us that are here today, let us ask the creator to keep to keep us safe. And I'm getting all mixed up with this most of the to keep uh, to keep us safe as we do our work every day, and for us to be always aware of how much work we do, and when, and when we're tired, we stop and rest and start over again. Because when we get down, it takes a long time before we get working again. So let us ask the Creator, thank you for this day, and let us have a good day. Miigwech. Miigwech. Miigwech, Grandmother Irene. I know we threw you for a loop there asking for, for two prayers, so we appreciate that. No, no, it's not mixed up. It's beautiful. Miigwech. Um, so as uh, Chris mentioned, I'm Geraldine King. I'll be the chairperson today. I'm a member of Keash Kizadin in Anishinaabek, uh, located in Northwestern Ontario, but I've been around the Friendship Centers my whole life and consider myself hopefully a good citizen of the Friendship Center movement. So I'll be here today to help direct all the all the conversations and all the everything that will occur as we move forward in this hybrid process that unfortunately was thrust upon everybody. It's not the most desirable or ideal way to have your AGM, but let's just all commit to try to doing the best that we can, given that we're going to have, you know, all of these separate uh, things to handle as we move along. So we appreciate your patience. We're going to do our best to make sure that this runs as smoothly as possible, given given what uh, we have to contend with. So miigwech again, welcome to everybody, and let's kick off your 50th AGM. We'd like to start first by having a pre-recorded video of Her Excellency, the Right Honorable Mary Simon. Hello, bonjour, Ulu Hatiarati. 
I regret that we couldn't gather in person to celebrate your 50th anniversary and the opening of your annual general meeting. My thoughts are with all British Columbians, particularly those who have lost a loved one, as you continue to feel the impact of the flooding. And thank you to those who are lending a helping hand. Even though we are far apart today, you have still found a way to bring people together. That is what friendship centers do best. For 50 years, you have supported indigenous peoples, especially those living in urban area centers. For many, you are their first point of contact. Le Centre d'Amitié soutient le peuple autochtone de nombreuses façons notamment celles qui vivent dans le centre urbain. Ils sont pour plusieurs le premier point de contact. During the pandemic, you rose to meet a new challenge, extending your support to thousands. You provided food baskets, prepared meals, and distributed well wellness packages you gave board games, books, and movies to children under, unable to see their friends. You nurtured joy and play during a difficult time. This was not the only challenge you confronted. The discovery of unmarked graves of children who died in the residential school system reopened many wounds. It reignited the need to focus on our mental wellness and on reconciliation. Reconciliation is a journey with no end date, nor is it simply one activity. It is acts of understanding, respect, and healing. It is work that spans generations. It is lighting a spark so that the truth of our history can be told. Friendship centers have shown resilience and creativity in advancing these goals, in improving the lives of Indigenous peoples. This has also been your story for the past half century. From staff to volunteers to supporters, all of you have worked hard to make friendship centers a place for all peoples to come together, share traditions, and learn from one another. That fills me with hope for the future. I know that you will continue to be beacons of wellness and reconciliation in the lives of Indigenous peoples. Let us walk that path together. Thank you for all that you do. Merci pour tous vos efforts. Megwitch na Okay, um, thank you, Her Excellency. I know she can't hear me, but it's just thrilling to have her open up uh, a meeting and have her in the position that she is. So now we have uh, online joining us a message from Minister Patty Heju, who is also uh, who's also who is the Minister of Indigenous Services Canada. Uh, hello, everyone. Quick way, bonjour. Uh, I understand this meeting has been opened by Elder Grandmother Irene, and I want to thank, of course, um, Grandmother Irene and all the elders who take time out of their days to open us in a good way. C'est un honneur pour moi d'être ici vraiment avec des employés, des bénévoles, des aînés, des jeunes, des membres de la communauté et d'autres invités de centre d'amitié. President uh, Christ Christopher Shepard and the entire volunteer executive committee and board of directors, thank you so much for the warm welcome. Um, I'm really thrilled to be here. Today I am in Ottawa. I'm speaking from the traditional and unceded territory of the Algonquin people, but I live and I work and play in the traditional territory of the Fort William First Nation and the Robinson Superior Treaty area. First, I'd like to just talk a little bit about uh, our friends and our loved ones and our colleagues in BC. And I'd like to acknowledge just how challenging the last couple of weeks have been for communities that have been so significantly impacted by the catastrophic flooding and landslides. So many of you have friends and family that are deeply impacted by this disaster, and it's an extremely difficult time for many in the region and certainly 
um, those of us that are not in the region are thinking and um, working hopefully hard beside you to help manage not just the crisis, but also the upcoming uh, rebuild and, um, and climate resiliency work that's ahead of us. And my department, Indigenous Services Canada, is working in partnership with First Nations leaders, the First Nations Leadership Council, the First Nations Emergency Services Society, and the First Nations Health Authority, as well as Emergencies Management BC. And really through the lens that Indigenous communities um, have what they need to keep their members safe and supported immediately, uh, also have the voice and the autonomy to have uh, a say in how the rebuild happens. And of course, that urgent work right now to support people, Indigenous peoples in urban and city centers, as well as in rural communities, Indigenous Services Canada is working with many, many federal departments um, in what we would call a whole of government response, uh, pulling out all the stops to provide assistance in partnership with the province of BC. And I know that the friendship centers in BC and across the country have shown outstanding leadership in this space but not just in this emergency, certainly through COVID-19, the wildfires that have affected so many indigenous people, and now of course the flooding that we're seeing. And this is a tradition of friendship centers, helping people in need, um, stepping up when there are gaps in responses. And I think the response to the recent flooding is a prime example of this. You've opened your doors to stranded travelers. You've stepped up to do what you do best, taking care of people. And it's through quick action, strong leadership, ongoing work. You know, this is the kind of legacy and the reputation that friendship centers have across the country. And I want to thank you again for your ongoing commitment. And I will say, I know a little bit about the work of friendship centers, having um, a very wonderful friendship center in Thunder Bay, the Thunder Bay Indigenous Friendship Center, which has been in our community for many decades. And I've seen the work that friendship centers have that, that you do every day, but that you've done over over decades to help rebuild connections for people to their cultural roots and many times providing key support and services to help people recoveries from recover from trauma to help rebuild their lives to help gain new skills to help move things forward for their families and their children. And each friendship center is unique, I understand that, but they're all united in their efforts to improve the quality of life for Indigenous peoples and to protect and preserve Indigenous culture. And it's 50 years that you've done this, lending this helping hand and a place, safe places where people can go to have coffee and socialize and the many direct services that support urban Indigenous peoples. It is really neat to see how the National Association of Friendship Centers have grown from really a grassroots initiative to a national force that serves more than a million people, providing over 1,200 programs at 238 locations all over the country. And this is really impressive. And I know this personally firsthand because many of your centers are completely run and driven by volunteers and uh, your work cannot be understated in, in keeping uh, the centers going and tapping into that volunteer workforce and those committed individuals that help uh, ensure that people are supported who walk through your doors. And I believe that this commitment by not just the Indigenous Friendship Centers themselves, but the volunteers that serve in those centers will mean that your organizations will continue to flourish over the next 50 years, especially as we see more and more Canadians learning about Indigenous communities and the challenges that colonization has um, created for Indigenous people and the importance of the reconciliation. And I really, really hearken and want to hopefully remind all Canadians through the role that I have of the importance of the words that we just heard uh, Her Excellency, our Governor General say, which is that reconciliation has no end date. This is about deepening and strengthening relationships, honoring treaties, learning new ways of being together.
I'd also like to highlight your important role through COVID-19 pandemic as a trusted source of information and also the immense work that you did uh, and continue to do to provide culturally safe and appropriate spaces for vaccinations to happen. I certainly saw that partnership in the communities. Your efforts with the team and continue to be to reach indigenous people in urban pour atteindre ces gens euh, en milieu urbain. Et vous faites ce travail avec compassion, avec gentillesse et de manière où c'est culturellement pertinent et sécuritaire. Et c'est ce qui est à la base pour aider les gens qui pourraient avoir peur de la vaccination, qui pourraient être, pour qu'ils se sentent à l'aise pour pouvoir accepter ce traitement qui sauve des vies. Nous pouvons continuer à travailler ensemble alors que nous établissons la vaccination pour les enfants dans les mois à venir. Et j'ai hâte de vous entendre par rapport à ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et comment aider dans le travail que vous faites dans cet espace. Et depuis 18 mois, je sais aussi que vous avez été soutenu dans ce travail important par le Fonds de soutien communautaire pour les autochtones, à s'assurer que les gens aient de la nourriture sur leur table, d'avoir des espaces sécuritaire pour réduire leur exposition à la COVID-19, mais en dehors de la COVID-19, il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Aujourd'hui, c'est mon plaisir d'annoncer ici que le programme, le programme urbain pour les peuples auto autochtones, le pub, les PUPA, que continueront, continueront d'être ce qu'ils qu sont pour l'année à venir. Pour continuer à répondre aux besoins en milieu urbain, nous, avons, nous allons continuer à travailler avec vous dans les semaines et les mois à venir pour euh, avoir des euh, des options euh, durables pour les PUPA. Je comprends l'importance d'un euh, financement continu et prévisible. Et nous voulons travailler là-dessus ensemble. Dans les semaines à venir, 2,5 millions et demi seront offerts au Centre d'amitié autochtone pour des projets d'infrastructure mineure. Il y aura un appel aussi pour des soumissions pour des, pro des projets d'infrastructure majeurs. Alors, restez à l'affût. Je sais que les centres d'amitié ils sont aussi des leaders dans le travail pour euh, faire mettre fin à la violence des programmes pour les filles, pour les femmes et les personnes de, de, de genre différents. La plupart de ces organisations sont dirigées par des femmes. Vous le savez très profondément ce qu'il faut pour euh, traiter de cette violence systémique envers les filles, les femmes et les LGBTQ+. J'aimerais souligner le rôle intégral par rapport à la société, que le rôle, le rôle de, de l'ANCA par rapport aux filles et aux femmes et les gens, les personnes bispirituelles qui, sont, euh, qui ont disparu ou qui ont été assassinées. Vous vous assurez que ces enjeux et ces réalités soient inclus dans ce plan. Nous, nous allons nous appuyer sur vous pour votre expertise et votre leadership pour la suite des choses, pour la mise en œuvre de ce plan d'action national ensemble avec les partenaires, les familles, les survivants et les gouvernements dans le milieu autochtone à tous les niveaux. Merci encore pour votre travail. Et je veux que vous sachiez que je suis très connaissante du travail que les centres d'amitié offrent partout au pays et comment vos services sont importants, comment vos euh, ces services sont importants pour les Autochtones vivant en milieu urbain. Vous offrez ces expériences sécuritaires et positives pour les Autochtones, leur permettant de reconnecter avec leur culture, leurs, leurs identités. Vous levez la voix pour ceux qui ont le moins, euh, moins d'opportunités à se faire entendre et vous vous assurez que les gens aient besoin de ce qu'il leur faut physiquement, mentalement, spirituellement, peu importe où ils demeurent. Je suis reconnaissante de tout le travail que vous faites et j'ai hâte de continuer notre relation ensemble. Miigwech, Koyanamik, merci. Thank you. Miigwech, Minister Hedu, for being here today and sharing these wonderful acknowledgments for all the work. Merci d'avoir partagé toutes ces reconnaissances pour les centres d'amitié partout au pays. Alors, Miigwech, nous allons continuer maintenant pour un message pré-enregistré de Rosanne Archibald, notre chef nationale. 
Alors, elle s'exprime dans sa langue. Bonjour à tous, je m'appelle Rosanna Archwald, votre chef national, et je suis heureuse First, de vous parler like à travers cette vidéo, the world je voudrais reconnaître le place of créateur, I'm coming to you today from the unceded, unsurrendered territory of the Algonquin Nation, and I acknowledge all of you on your traditional territories today. I'm honored to give opening remarks for this year's annual meeting of the spécial dans mon camp, parce que ça me rappelle mes parents. Ce travail se continue depuis des générations. La vision, le soutien demeure les mêmes à travers ces générations. J'aimerais reconnaître tout votre travail au fil de la dernière année. La pandémie a eu un impact sur tous les aspects de notre vie, à partir de nos connexions sociales, les soins de santé, les déplacements et notre capacité de nous rassembler. Plusieurs d'entre nous avons perdu des êtres chers par la COVID-19 ou à travers d'autres maladies aussi. Et il y en a d'autres qui, euh, qui ont dû remettre à plus tard notre processus de deuil à cause de la pandémie. En tant que soutien pour les Premières, les premières Nations en, en milieu urbain, ça n'a pas été facile. Ça leur a pris beaucoup de travail difficile et de transition. Un travail de 9 à 5, ce n'est pas un travail de 9 à 5 à cause des besoins sur le terrain. Les travailleurs de première ligne sont, sont non seulement des travailleurs en soins de santé, mais ils doivent aider les gens à se garder en sécurité. Et c'est ce que les centres d'amitié ont fait. Merci pour tout ce que vous avez fait vers la voie de la guérison pour les Premières Nations. Je suis reconnaissante pour vous. Bonne réunion. Uh, Miigwech à notre chef national, Archibald. Maintenant, nous allons continuer avec un uh, message préenregistré, le président du Conseil national des Métis. Bonjour, j'aimerais offrir mes prières à toutes les communautés et les familles à travers le pays qui vivent des défis extrêmes concernant les catastrophes naturelles que notre pays voit maintenant. J'espère que tout le monde reste en sécurité et s'occupe et porte des soins autour d'eux. Comme présidente du ralliement national métis, j'aimerais commencer en remerciant les centres d'amitié avec cette réalisation. C'est votre 50e AGA avec votre 32e Forum des jeunes. J'ai lu le plan stratégique et je me, il y avait une citation par un des, conseils, des membres de notre Conseil des jeunes qui a dit « On fait ce qu'on fait à cause de l'amour que nous avons pour notre peuple. » C'est certainement pourquoi je me suis impliqué. D'abord comme jeune dans la nation métisse et maintenant comme présidente du ralliement national métisse. Nous avons tellement d'opportunités devant nous pour travailler ensemble afin que les peuples autochtones soient connectés à la communauté et à la culture, peu importe où ils résident. J'ai hâte euh, à nos euh, euh, collaborations entre l'ANCA et le ralliement. Nos bureaux à Ottawa euh, sont à un coin de rue de distance et comme un aîné nous a dit, c'est que les relations sont bâties sur 100 tasses de thé. Donc, Venez faire un tour, on va prendre du thé et on va trouver des façons de soutenir nos familles et nos communautés ensemble. Passez une excellente réunion et j'espère un jour pouvoir euh, qu'on puisse se rassembler en personne. Merci. Et prenez soin. Merci, Cassidy. Maintenant, il y aura un message en ligne par le maire, euh, la mairesse de Victoria, Lisa Hill qui est, en, est avec nous en direct. Euh, C'est bien d'être avec tout le monde. Je suis à Victoria. Et voici euh, le territoire traditionnel, euh, traditionnel des Songhees, des, des, des nations Songhees et Esquimalt. 
et on travaille étroitement en tant que ville avec les deux nations dans un processus profond de réconciliation mené et informé par les peuples autochtones. Et je suis reconnaissante et ça me rend humble de pouvoir marcher sur leur, terri leur territoire et d'être reçu ici avec tant de générosité, avec tout ce qui, ce qui arrive et ce qui continue à arriver. C'est un honneur d'être ici, de vous parler aujourd'hui. C'est le matin pour vous, euh, l'après-midi pour vous. La raison pour laquelle je suis ici comme mairesse de Victoria, c'est parce que votre événement devait se tenir à Victoria, dans le territoire de la Kwanin, et, et nous sommes attristés que nous, vous pouvez, ne pouvez pas euh, venir chez nous, mais on est content que vous puissiez vous euh, rassembler de façon hybride aujourd'hui pour célébrer votre excellent travail à travers notre pays. Euh, depuis les années, on a une relation forte avec le Centre de médecine Victoria et j'aimerais juste mentionner leur CA et leur directeur général, Ron Rice. Ils font un travail phénoménal dans notre région pour s'occuper des peuples des, des autochtones dans le milieu urbain et de créer un sens de communauté, de connexion, d'appartenance et toutes les bonnes choses dont vous avez parlé pour la prestation de services pendant la pandémie, pendant ce temps de crise. Je voulais vous donner deux exemples du travail qu'on fait avec le, le Centre d'amitié de Victoria pour voir l'impact que le Centre d'amitié de Victoria porte et que les euh, centres d'amitié aillent dans le pays pour euh, établir des ponts et des relations entre les gens, euh, entre les autochtones et les non-autochtones pour le, mener vers la réconciliation. À Victoria, il y a quelques années, on a développé une stratégie pour les aînés. Euh, euh, quand, avec la prestation de services et de programmes qui soient euh, ajustés et euh, pertinents pour notre population vieillissante. Et il y avait des aînés euh, du Centre d'amitié de, de euh, Victoria qui étaient sur le groupe de travail et leur euh, contribution était vraiment, euh, euh, avait beaucoup de valeur pour nous. Et, et ils ont fait une présentation au Conseil de la Ville et j'ai eu l'occasion de parler avec les aînés pour, et j'ai vraiment euh, pu comprendre de leur point de vue à quel point que c'est important pour eux d'être inclus dans un processus municipal d'apporter leur sagesse culturelle avec cette stratégie euh, pour les aînés. On euh, prend euh, en compte euh, les, euh, la perspective euh, des aînés autochtones. C'était très puissant pour euh, nous et j'espère pour eux aussi. De l'autre côté, euh, j'espère qu'on a eu un événement en octobre et Cindy Blackstock est venue à Victoria il y a quelques années et il, elle a écrit un euh, livre pour enfants avec Spirit Bear, sa, son ourson de réconciliation. Ils ont euh, parlé de l'enlèvement euh, euh, de la statue de, de, de Johnny McDonald à l'hôtel de ville de Victoria. On l'a enlevé en 2013. On l'a fait pour de bonnes raisons. On travaille avec les Nations Sanguise et Nesquimalt. Elle est ici. Elle a apporté son livre pour enfants. On a invité des garderies, des garderies pour les, les enfants de 4 et 5 ans et aussi des euh, classes, euh, des cours, des, des écoles primaires qui ont une population autochtone assez élevée. Donc, Cindy a lu son livre et chacun des enfants a reçu une copie de son livre. Euh, The Spirit Bear aussi, un ourson aussi, et chaque salle de classe au euh, centre d'amitié de euh, Victoria et au primaire aussi, ils ont eu, chaque euh, salle de classe avait son ourson et euh, une, une copie de livre et mon engagement continue comme moi et aussi les salles de classe par le centre de métier. Nos oursons euh, vont se rencontrer en janvier au Centre des métiers autochtones et on va parler de ce qu'on va continuer à faire sur le, ce, ce chemin vers la réconciliation. Je voulais vous donner ces exemples parce que pour moi, ce sont des façons euh, authentiques et des façons euh, puissantes de travailler ensemble euh, entre les gouvernements locaux et les centres de métier à Victoria et à travers le pays. Donc, euh, je terminerai ici. Je vous souhaite euh, une excellente réunion. Euh, beaucoup, euh, le, il faut reconnaître les techniciens qui rendent euh, ces communications euh, possibles, c'est difficile et un grand merci euh, de m'avoir euh, permis de partager quelques moments avec vous ce, ce matin. Merci, Mayor Help, pour ces paroles. Et on aurait aimé euh, être là euh, en personne. On envoie euh, tous nos souhaits sauf pour les euh, situations euh, d'urgence euh, urgentes et euh, tragiques qui arrivent en club Tonic Miigwech euh, en direct. Maintenant, il y a Menini Aumeno, la présidente des femmes de la nation métisse. Bonjour tout le monde. 
Merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi d'être ici. Je suis la présidente euh, de l'Organisme des Nations, les femmes de la Nation Métis. Et je suis euh, vraiment reconnaissante de pouvoir honorer le travail fait par l'Association nationale des centres d'amitié et tous les centres d'amitié à travers le pays. Pendant 50 ans, vous avez fait du travail incroyable. Et vous avez euh, laissé vos traces un peu partout. Euh. Aujourd'hui, je vous parle d'Ottawa, du euh, territoire traditionnel des Anishinaabe et des Métis, Métis et, et le conseil euh, de Métis, euh, et, euh, des Métis d'Ottawa aussi. Euh. Et ma, mon territoire natal, c'est lac saint anne en Alberta. C'est le territoire du tra traité numéro 6. Mais je viens vous visiter ici, sur votre beau territoire. Je voulais remercier l'aîné pour son excellente prière ce matin et vous pour qu'on commence de la bonne manière. Et je suis déçu qu'on n'a pas pu aller à Vancouver, mais comme dans les centres d'amitié, vous mettez la communauté euh, euh, en, en premier. Et je le soutiens, le fait que vous soutenez les peuples autochtones ainsi que les communautés en Colombie-Britannique qui sont aux prises avec le traumatisme de ce qui, ce qui leur est arrivé pendant ces inondations. J'aimerais vous dire que j'apprécie les mots euh, du gouverneur général sur la réconciliation, mais s'il y a quelque chose, euh, si euh, j'ai appris quelque chose dans le euh, depuis des années avec la réconciliation, c'est euh, le mouvement du Centre des Médecins bien avant le, que la réconciliation était un mot à la mode. On pratique ce genre de valeur et de soutien dans toutes nos communautés. Et pour cela, j'ai beaucoup de respect et d'appréciation pour tout le monde. J'ai une histoire avec euh, le Centre du Centre des Médecins il y a bien des années. Ça, ce qui a trahi mon âge parce que ça fait euh, des décennies, euh, mais j'étais euh, directrice générale au Centre d'amitié d'Edmonton et j'ai toujours apprécié et respecté le travail. Et comme ce qui a été dit euh, plus tôt, c'est basé pour les sur le bénévolat et l'amour et la passion d'une communauté. Et avant de commencer à faire le travail que je fais maintenant, souvent, ce sont euh, C'était les centres d'amitié qui étaient la voix des femmes et des familles autochtones. Et pour cela, j'ai beaucoup de respect pour l'espace que vous tenez pour essayer de le protéger, pour s'assurer que ces que communautés soient en santé et euh, qu'on qu puisse répondre à tous leurs besoins. Donc, c'est une relation culturelle diversifiée que vous avez dans nos communautés urbaines et j'ai toute l'appréciation et je vous envoie toute mon appréciation et le soutien pour beaucoup de familles autochtones. Les centres d'amitié sont une ligne de vie et font de, 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 de partie du tissu intégral de leur vie. On apprécie le travail acharné et l'engagement le, des centres d'amitié pour assurer que nos gens puissent connecter de façon sécuritaire et accéder aux services dans les centres d'amitié à travers le Canada. Encore une fois, c'est un honneur pour moi de vous euh, féliciter pour vos 50 ans d'existence et on vous souhaite un AGA productif. Et dynamique et de continuer de faire partie de la vision des euh, Autochtones au Canada, les Premières Nations, les Métis et les Inuits et de soutenir les communautés, les cultures et la connexion. Merci beaucoup. Ce qui euh, termine nos messages d'ouverture, j'aimerais remercier tout le monde d'avoir partagé vos commentaires. J'aimerais reconnaître le leadership des femmes autochtones et des jeunes. Comme je l'avais mentionné, ce sont nos commentaires d'ouverture. Et maintenant, j'aimerais déclarer la réunion ouverte. Cela étant dit, maintenant, on va faire l'appel nominal et sur le point sur l'ordre du jour. Et ce sera Edith Cloutier, la secrétaire de la GA. Je reconnais nos frères et sœurs en Colombie-Britannique. On envoie nos 
français les plus chaleureuses à l'Association de la Colombie-Britannique et aux, à nos euh, aux familles des centres des métiers en Colombie-Britannique. Non, maintenant, je vais faire l'appel nominal par province. Donc, je devrais avoir euh, un PowerPoint ici. Donc, l'appel nominal par, la, par province. Donc, avec l'Alberta, on a 58, Colombie-Britannique, 12, Atlantique, euh, Colombie-Britannique, 39 délégués votants, Manitoba, 29 délégués, le territoire du Nord-Ouest de Nunavut, 14, euh, Québec, la Saskatchewan, 23 délégués, et Yukon à deux. Et c'est fait. Donc, est-ce que nous avons un total? Cent quatre-vingt-dix-huit au total. Merci. Le quorum, c'est cent. Donc, nous avons le quorum. À ce stade-ci, on aimerait d'abord, on va faire des règles d'ordre aussi. On va reconnaître tout le, le monde. Merci d'avoir euh, pivoté et de changer dans cette, euh, délai, cette réunion euh, déléguée. Ça s'appelle Chime Live. Vous devez voir que vous êtes dans la réunion. Je vois ce qui se passe. Euh, je vois ce qui se passe sur ce site maintenant. Donc, il y a beaucoup d'éléments, euh, euh, choses qui ne fonctionnent pas avec la réunion virtuelle. Donc, on l'a fait rapidement, on le fait de notre mieux, mais il y va y avoir de quelques délais. Donc, il va y avoir peut-être un retard de 30 secondes des fois quand les gens s'engagent dans la conversation ou que les gens euh, arrivent sur la scène virtuelle. On fait tout ce qu'on peut dans les, de no à notre part pour l'atténuer. Mais il pourrait avoir une, euh, une occasion ou rare qu'on ne on entendra pas quelqu'un, quelqu mais on va faire de notre mieux. Et une fois qu'on l'a signalé, on va s'assurer que tout le monde ait eu l'opportunité de s'exprimer, que ce soit d'aborder une motion. Mais donc, alors, soyez indulgents dans le fait qu'il y a un petit retard avec la diffusion et euh, la conversion sur la plateforme Chime. Et, on le fait de, au meilleur de nos capacités. Soyez patient avec nous, s'il vous plaît. Et informez-nous si vous avez manqué quelque chose ou si vous avez manqué quelque chose à cause de ces euh, petits de, décalages. Une chose qu'on va demander, c'est de, de s'il vous plaît, parler clairement et de dites de quel euh, centre d'amitié ou de quel APT vous venez. À chaque fois que vous venez parler ou vous êtes engagé dans une conversation, est-ce que vous pouvez vous identifier par votre nom si vous êtes un délégué votant ou un observateur, si vous êtes un aîné, un membre un sénateur personnel, si on est en ligne dans une réunion virtuelle, on ne voit pas qui parle. D'habitude, on aura une reconnaissance de la personne qui vient parler au micro parce que c'est un micro virtuel, ce n'est pas possible. On ne verra pas de vidéo de vous. Donc, ce n'est pas personnel. Si on demande c'est qui encore, ben là, tu me connais depuis 40 ans. Non, 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 c'est juste qu'on qu ne veut pas vous voir. Donc, gardez-le à l'esprit et merci. Donc, identifiez-vous. Encore une fois, quand vous vous identifiez euh, par votre nom, on peut, on peut vous dé déterminer qui vous êtes, mais on va respecter le processus. Comme ça, on ne manque rien sur le procès verbal. Cette réunion est disponible à la fois en anglais et en français. Et vous pouvez choisir la langue de votre choix. Sur le site de Chime Live, il y a une section, vous choisissez soit l'anglais ou le français et vous ne devez pas euh, euh, changer de langue d'une à l'autre. Vous le savez depuis COVID, des fois avec les réunions online, aussitôt que quelqu'un parle dans la langue que vous ne comprenez pas, il faut que vous euh, allez vers une autre langue. Non, mais euh, ne vous en faites pas, on s'en occupe. Ce sont les interprètes qui vont changer la langue, donc vous restez sur la même langue. 
Donc, les interprètes pour euh, cette réunion sont euh, Robert Robissel et Carole Dumuchel. Si vous avez besoin de changer la langue pour Chime Live, après que vous l'avez changé, en haut, à, à droite, sur Chime Live, vous pouvez changer la langue que vous voulez écouter maintenant. Elle se, elle vous vous demandez qu'est-ce qu'elle dit parce que je ne comprends pas. Mais j'espère que vous allez comprendre où vous devez aller sur Chime Live si vous ne comprenez pas la langue qui, que vous entendez maintenant. Donc, encore une fois, on vous demande de la patience dans ce processus, mais on va faire de notre mieux pour euh, la naviguer de la meilleure façon possible. C'est bien de savoir si vous voulez ajouter à la discussion pendant l'émotion. Donc, quand l'émotion a lieu, vous choisissez la module Point sur Chime Live. J'essaie de voir où il est situé. On le voit sur la barre ici. Donc, euh, si vous déroulez vers le bas, il devrait avoir euh, Point. Je, avec mes grosses barniques, vous pensez, penserez que je vois mieux maintenant. Donc, si euh, c'est là que vous voulez vous aller entrer sur une scène virtuelle. Donc, vous voyez que peut-être la plateforme peut euh, fermer votre fenêtre euh, sur la scène principale, mais une fois que vous allez dans ce module, ce module, ça va ça sera fermé et vous serez envoyé dans une euh, réunion Zoom. Donc, le, euh, le technicien, ce sera les, les gens qui vont nous aider à naviguer. Ils vont vous dire ça, quand ce sera votre tour de parler parce qu'on vous enlèvera de, de la scène principale. Et c'est important que ce module de point, de point euh, ne sera disponible pendant euh, quelques instants, quand on finit des discussions ou pendant des euh, motions. Et il y a un nombre maximal de... De, de la salle d'attente ou les gens qui sont en attente pour parler. Donc, euh, à ce stade-ci, ne stressez pas si vous êtes rendu à, au module d'appoint qui est le micro virtuel et vous n'êtes pas dans la réunion avec Chime Live. C'est juste que vous vous êtes déplacé dans une autre salle pour le, le temps de votre commentaire. Encore une fois, on ça peut sembler fatigant et on, ça peut donner l'impression que ça ne va pas bien, mais on fait de notre mieux aussi. Il y a des messages sur le côté. Vous devez voir que vous pouvez visionner l'ordre du jour aussi. Il y a la trousse de la GA. Si vous avez besoin d'informations et des informations sur l'onglet des ressources, vous pouvez cliquer sur l'autre portail euh, des participants. Vous pouvez mettre un profil aussi. Il y a des cartes d'affaires virtuelles. Vous pouvez connecter aussi. Pendant la visite et le réseautage, vous pouvez cliquer sur le clavardage. Et ce sera de pouvoir clavarder avec d'autres participants à la conférence. Une chose qu'on aimerait voir encore, parce qu'on ne verrait pas vos visages du tout, à moins que vous arrivez dans le module euh, d'appointement. Je n'ai pas certain, mais il y a une partie euh, selfie, une station selfie. Vous pouvez prendre des selfies aussi. Peut-être avec un groupe de gens dans une salle maintenant. On va euh, essayer de faire en sorte qu'on va donner le euh, sentiment d'être ensemble et de faire partie de l'enregistrement et d'avoir une sens d'être ensemble. Et il y a le soutien technique qui vous connectera. Euh, un membre de l'équipe on board pour toutes les questions concernant la plateforme Chime Live. Donc, ils sont là pour vous aider. Si vous voulez prendre des notes, euh, on y est là. Vous pouvez cliquer sur euh, l'onglet « My Notes ». Après, vous pouvez l'envoyer euh, aussi. Après, encore, on va dans « Chime Live ». Vous pouvez l'envoyer dans les notes et on pourrait vous l'envoyer après. Donc, on espère que cette barre euh, de côté, euh, ça pourrait vous aider, que vous avez accès au soutien technique, euh, technique pendant cette euh, plateforme, dans cette plateforme. Donc, on va parler du processus électoral aussi. Vous aurez dû euh, recevoir un guide qui peut vous dire comment s'engager dans ce processus. Juste un rappel pour les gens qui se demandent où est mon courriel. Tout d'abord, on vous aurait envoyé un courriel avec l'adresse euh, que vous avez envoyée euh, pendant l'inscription. Voici votre courriel pour le vote. Il y avait un rappel qui était envoyé à 8h23, l'heure de l'Est. Donc, si vous voyez euh, vos, euh, vos courriels ou dans vos, euh, dans, 
dans votre, vos messages. Euh, regardez si vous n'avez pas trouvé votre bulletin. Si vous ne l'avez pas trouvé votre bulletin, bulletin de vote et euh, vous ne l'avez pas reçu ce matin, vous pouvez rejoindre Patrick Marshall, qui l'agent électoral la Smart Ballot pour ce processus. Euh, son numéro, c'est 604-330-3800. 3853. Et c'est seul, la seule personne qui soutient euh, les élections. Donc, soyez patient s'il y a une grande séquence euh, de chiffres, euh, si vous le trouvez difficile ou s'il y a trop de monde en attente, vous pouvez envoyer euh, un courriel à Shadi Hafez, qui est le technicien. Il va être là pour. Euh, s'il y a quelqu'un qui vient, euh, ça fait S Hafez. Euh, Lanka, euh, NAFC, NAFC Donc, si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre les gens qui sont responsables pour Smart Ballot ou les gens responsables euh, chez Encore. Si vous avez des difficultés techniques à ce stade-ci, on ira vers euh, l'acceptation de, de la secrétaire, de la preneuse de notes, la secrétaire d'enregistrement. Donc, si vous voulez vous euh, dire que vous proposez ou vous appuyez, euh, vous allez dans le module d'appoint. Encore une fois, il y a un décalage. Donc, j'aurai un signal en direct. Quand ça va arriver, on va attendre. Ça veut dire qu'il qu pourrait avoir un peu de temps, un petit décalage pendant qu'on attend. Mais euh, soyez assurés que, oui, euh, vous reçoit donc maintenant. On demande une motion d'accepter Melissa McKinley euh, comme la secrétaire pour la, G, la 50e AGA de Lanka. C'est la motion euh, 11.01. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait euh, faire proposer d'accepter le secrétaire et identifier votre, euh, vous par votre nom et votre centre ou votre APT? Est-ce qu'on pourrait avoir un proposeur?
Bonjour Ted, ce sera notre proposant pour cette motion. À ce stade-ci, est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un pour appuyer? Si vous venez euh, pour euh, cliquer sur le, le bouton euh, pointe, euh, si vous voulez faire la proposition ou appuyer, donc quand on va faire l'émotion, on va essayer de vous aligner euh, que ça, ça se passe euh, plus rapidement, mais on, on vous dira comment euh, tout à l'heure. Donc, pour la décision d'accepter euh, M. McCulliver comme secrétaire pour la GE, c'était proposé par Ted Swan, appuyé par Georgette, en termes. Et s'il n'y a pas d'objection, vous pouvez le mettre dans le, les questions et réponses si vous avez une abstention ou une, autre, une opposition. Donc, nous allons considérer que la motion est adoptée s'il n'y a pas d'objection. Alors, nous allons changer un peu maintenant. Alors, malgré notre essai que nous venons de faire dans ce processus, ce sera un peu plus grand défi avec les délais. Donc, comme tout, avec la COVID et cette rencontre virtuelle, on va ch changer euh, quelque chose. On n'aime pas changer, pivoter, mais on va le faire. Ce que... Alors, on va pivoter. Alors, euh, c'est un peu plus difficile. Nous aimerions signaler à notre, nos techniciens chez Encore et à l'Assemblée, nous aurons les proposeurs et les appuyeurs qui vont, ils vont taper, ils vont clavarder à la droite de leur écran dans le Chime Live. Alors, euh, alors vous avez très bien fait. C'est un plus grand défi qu'on pensait. À moins d'avoir une objection, nous allons utiliser les questions et réponses dans le clavardage pour vous identifier. 
que vous proposiez ou que vous appuyez. Alors, nous allons le reconnaître de cette façon-là. Et voilà le processus que nous allons utiliser lorsqu'il y aura question de points de question, lorsqu'il y aura des abstentions ou des obje objections aussi. Euh, une autre chose avant de continuer. Nous, ne, nous allons présumer que si les gens ne s'objectent pas, il n'y a pas de main levée. Donc, les gens qui ne, se, qui, qui ne se signalent pas, nous allons présumer que la main est déjà levée. Alors, vous pouvez utiliser le clavardage si vous proposez ou appuyez. Et encore une fois, Merci. Euh, Désolée, inaudible pour l'interprète. James, pouvez-vous répéter? Alors, alors le module, c'est à la droite du Chime webcast. Questions et réponses, Q&A, c'est là où vous pouvez écrire et je vais le reconnaître verbalement ici. Quelqu'un va me signaler qui sont ces personnes. Merci, James, pour cette clarification. Ensuite, à l'ordre du jour, c'est l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé. Donc, nous voulons un proposeur et un appuyeur pour adopter l'ébauche de l'œuvre du jour, telle que proposée. Alors, utilisez la fonction à la droite de l'écran. Et si vous pouvez nommer votre nom, votre centre d'amitié ou votre APT. Alors, nous cherchons un proposeur, un appuyeur pour adopter l'ordre du jour tel que proposé. Donc, nous avons Tania Serrois du regroupement qui a proposé d'accepter l'ordre du jour tel que proposé et appuyé par David Gray de Manitoba Association of Friendship Centers. À ce moment-ci, est-ce qu'il y a des questions à ce stade-ci? On demande le vote. Je crois qu'elle a voulu dire question called. On demande le vote.
D'accord, c'est bien. Nous allons utiliser la fonction de clavardage le plus possible. Si quelqu'un a une objection, ils vont, euh, se, ils vont le signaler. D'accord. Nous n'entendons aucune abstention ou objection à ce stade-ci. Donc, nous considérons que cette motion est adoptée. Donc, c'est d'accepter l'adoption de l'ordre du jour tel que proposé, proposé par Tania Sirois et appuyé par David Gray. Alors, nous revenons à notre première motion de présenter Melissa McKelly comme la secrétaire pour notre AGA. L'une des personnes qui l'a appuyée n'est pas un délégué ou un délégué votant. Nous allons donc demander à notre Assemblée, on revient à notre première motion, d'accepter Melissa McKelvey comme secrétaire si nous pouvons avoir quelqu'un pour proposer et appuyer dans le clavardage, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, mentionnez votre centre d'amitié ou votre APT. L'acceptation, donc, ou l'adoption de la secrétaire, le ou la secrétaire. La secrétaire, dans ce cas-ci. Donc, merci à vous tous. Pour ce qui est de la motion d'accepter la secrétaire, c'était proposé par Dakota McLeod et appuyé par Bill Griffith. Et puisqu'il n'y avait aucune objection ou abstention pour la première fois que nous avons essayé d'adopter cette motion, donc nous allons considérer qu'elle est adoptée maintenant. Merci beaucoup, Dakota et Bill.